Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, I like to welcome them. Varani Rikina overseer grade exam. Agalade previous year question by Parande questions are. Namalai video ilode noki kundi Rikina the. May patambadan an exam na rakkani Rikindi Rikina the. Naal exam neeti vechitinte may mupadne shesham matre. I exam na rakkolu. Adigam vaiga adatane di exam na rakku menna ana PSC arigi chetalad. अब प्रीवियस एर क्वेश्चन में पर ले आप पैटर्न ऐंगने आने अंदर नोकी कुंडे इंडिया एग्जाम में प्रिपेयर आंसर में क्या पर हम कह रहे हैं नमले कार्डिन्या वीडियो इले एक्सप्लेन जाइ दे रहे हैं ना ड्राफ्टमैन ग्रेड टू पोर्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे डे क्वेश्चन जाइ रहे हैं ना आदेन डे कंडीशन अंदर the sensitiveness of bubble tube decreases if one bubble tube in the level tube in the sensitiveness decrease in the condition in the level tube 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 ஒரு bubble இந்த capability நேயான நம்மல sensitiveness நுவரே ஒரு செரிய movement horizontal நின்ன நின்னும் போ அல்லங்கள் ஒரு plane horizontal நின்ன செருதாயிட்டு deviate இது இருக்கியானங்கள் ஆ deviation அனிச்சிரதம் ஆயிக்கொண்டு அதில் bubble இனு move யானில்ல capability நேயான sensitiveness நுவரே so sensitiveness may be defined as the capability of exhibiting small deviation of a tube from the horizontal அது நேயானு நம்மலு sensitiveness இந்த பரையம் அப்பு நம்மட plane எத்ரத்தோலம் inclined ஆனோ அல்லங்கள் ஒரு plane எத்ரத்தோலம் horizontal நின்னு deviate இதுட்டானோ இருக்கின்னது அது நனிச்சிரதம் ஆய்க்கொண்டும் தியனம் bubble move என்னம் என்னாலே நமக்கு plane level ஆனோ அல்லே என்ன அரியாம்பிட்டும் செரிய மாட்டத்தினு போலும் இந்தியும் வலிய deviation இந்தியும் level tubeலு காணிக்கு என்னல் sensitiveness வழரை கொரண்ணி ஒரு bubble tube ஆணங்கள் செரிய deviation இந்தியில் bubble move இல்ல அப்பா அம்மக்கு இயுரு conceptில் நுந்து என்ன மனிசிலாக்காம் sensitiveness ஒரிக்கிலும் வல்லாத கூடாம் பாடில்லா அது போல தன்ன வல்லாத நமக்கு அரியம் radius of the curvature அடுக்காதியத்த option radius of the curvature of its internal surface is increased internal surface இந்த radius of curvature increase யானும் நன்னங்கள் நமக்கு அரியம் ஒரு bubble tube என்தான் ஒரு circular tube ஆனு அ circular tube இந்த ஒரு portion கட்டிதுட்டானு level tube form செய்துட்டலது அப்பாத் இந்த radius of curvature கூடு ஆனும் நன்னங்கள் சோபாவிக ஐட்டும் இந்தியும் sensitiveness கூடும் அப்பாத்திரத்தோலம் போ ஒன்னாமத்து option அல்லா answer இன்னி ரண்டாமத்து நோக்க diameter of the tube நமக்கு அரியம் ஏதுரு tube அடுக்கும் பிடா tube இன்னும் தன்னாம் ஒரு diameter இன்னாம் tube இந்த diameter இதைய போலத்தன்னே tube இந்த diameter கூடும் போ sensitiveness அந்தியும் கூடு அணு செய்யாலாதே கொரையில்லா முனாமத்து length of the vapor bubble அ vapor bubble இந்த length கூடுதலானு viscosity and surface tension are increased நமக்கு அரு எந்தானு viscosity viscosity இந்து வருந்தான் resistance to flow இன்னை நம்மல viscosity இந்து வருந்து வருந்து surface tension அதைப் பலுத்தன் என்தான் ஒரு tensile force ஒரு bubble ஒரு liquid vaporல் இண்டாவுந்தான் tension ஆனு சிரிக்கு surface tension இந்து வருந்து surfaceல் இண்டாவுந்தான் tension ஆனு இனி இப்போது நமக்கு அரு viscosity ஒரு resistance to flow ஆனு அப்போது resistance to flow 
അല്ലേ അതൊരു കോമൺ ലോജിക് ആണ് ഇപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റിയോ സർഫസ് ടെൻഷനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബ് ഡിക്രീസസ് ഇഫ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു പോകും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എനി ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു പ്ലംബ് ലൈനിനെ നോർമൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈനിനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് ലെവലിംഗ് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ എന്താണ് ലെവൽ ലൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലംബ് ലൈനിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ ലെവൽ ലൈൻ ആണ് ഒരു പ്ലംബ് ലൈന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലറും ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് നോർമലും പെർപ്പൻഡിക്കുലറും രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലെവൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ലെവൽ ലൈൻ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റത്തിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് എന്ത് പറയാ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഡാറ്റത്തിന് പാരൽ ആയിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറുവേച്ചറിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റം സാധാരണ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഡാറ്റത്തിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ലെവൽ ലൈന് ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റം സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലായിട്ടാണോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി നോട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ലെവലിംഗ് ഇഫ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫോർ സൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ദൻ ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് കൂടുതലും ഫോർ സൈഡ് റീഡിംഗ് കുറവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് സൈറ്റിലുള്ള റീഡിംഗ് കൂടുതലും ഫോർ സൈറ്റിലുള്ള റീഡിംഗ് കുറവും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ലെവൽ സ്റ്റാഫ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ആ ലെവൽ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നുള്ള റീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ലാൻഡ് താന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ ലാൻഡ് താന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയാണോ ഗ്രേറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ലെവൽ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് എന്തായിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് കൂടുതലാണ് ഫോർ സൈറ്റിനേക്കാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ലോവർ ആണ് ദാൻ ദി ഫോർവേഡ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എലിവേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ടു ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ദ ലെവൽ മസ്റ്റ് ബി സെറ്
എക്സാക്റ്റ് മിഡ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വെക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആറാം ദിവസം നോക്കാം വൈൽ റിവ്യൂയിങ് ത്രൂ എ ലെവൽ വെൻ ഐ ഈസ് ലൈറ്റ്ലി മൂഡ് എ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഹെയർ വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു ലെവൽ വെച്ചു ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ലെവലിലൂടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇമേജും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹെയറിലും എന്തുണ്ടാവും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അതിന് പാരലാക്സർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഈക്വലി അല്ലെ കറക്റ്റ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഇമേജ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹെയർ നോട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഐ ഐക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രോസ് ഹെയറും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനും എന്തുണ്ടാവില്ല മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പാരലാക്സർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാതിന് വേണ്ടി പാരലാക്സർ റിമൂവ് എന്താണ് പാരലാക്സർ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ ഇമേജ് പ്ലെയിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഇമേജ് പ്ലെയിനും ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഇമേജിലാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്ലെയിനിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരലാക്സർ എലിമിനേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരലാക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇമേജുകൾക്കും ഉണ്ടാകും ഏഴാം ദിവസം നോക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഈക്വൽ എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഉള്ളത് അല്ലെ കോണ്ടൂർ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് അതേ പോയിന്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നൂറ്റി നാല് മീറ്ററിൻ്റെ കോണ്ടൂർ പോയിന്റ്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ നോക്കൂ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ലാൻഡിൽ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും എവിടെയാണ് നൂറ്റി നാല് മീറ്ററിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെവൽ സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യും റീഡിംഗ് എടുക്കും റീഡിംഗ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാണുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടൂർ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് നീക്കി വെക്കും അങ്ങനെ നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി നാല് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഇതേപോലെ സൈറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി നാല് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇനി അപ്പോഴും എത്തിയില്ലേ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇത് ഒറ്റ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ കൃത്യം എവിടെയാണോ നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ആ പോയിന്റിൽ ലെവൽ സ്റ്റാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോണ്ടൂറിങ്ങിന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോണ്ടൂർ
പക്ഷെ അതൊരു ക്യുക് മെത്തേഡ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഏരിയാസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ മാത്രമേ ക്യുക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും മാസങ്ങളോളം എടുത്താലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വലിയ ലാൻഡ് ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എട്ടാമത്തെ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ ലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ഒരു ലേക്കിൽ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവലാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വാട്ടർ ലെവല് ഒരു പോണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ലെവലായിട്ട് മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനാണ് എന്താണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഈക്വൽ എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ കാരണം അത് അതിൻ്റെ അപ്പം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈനാണ് ഇനി ഇത് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ലിമിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലെവൽ സർഫസ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാട്ടർ സർഫസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ ലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലെവൽ സർഫസ് ആണ് പക്ഷേ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആയിരിക്കും വരും ഇനി അൻപതാമത്തെ ദിവസം എന്നൊക്കെ സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ഒരു ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ അത് മാത്രമല്ല അത് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈനുകളാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കും കാരണം സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈനുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഉണ്ടാവും അതായത് സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് എന്നല്ല വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പാരലലും ആണ് അപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് അതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ചോദ്യം ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്നാണ് ഇനി പത്താം ദിവസം നോക്കാം ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അത് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെയാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആ ലൈനുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ആ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ഹില്ലി റീജിയണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകാവുന്ന ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു ഹില്ലിലോട്ട് അല്ലേ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം താഴത്തുനിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹില്ലി റീജിയണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റോഡ് കൺസ്ട്രക